السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو لائف وتھ شین آج میں بنا رہی ہوں قیمہ کریلے قیمہ کریلے بنانے کے لیے میں نے بیف کا قیمہ لیا ہے ون کے جی اور وہ کڑھائی میں ڈال کے میں نے اس میں اتنا پانی ڈال دیا ہے کہ جس میں وہ گل جائے اب میں نے اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز اور چار ٹماٹر لیے ہیں میڈیم سائز کے وہ کاٹ کے ڈال دیے اور ایک چمچ لہسن ادرک پیسٹ نمک اور ہلدی تھوڑا تھوڑا سا یہ ڈال دیں اور پھر ہم نے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں اور اتنی دیر تک پکانا ہے کہ پانی اس کا خشک ہو جائے اور قیمہ اچھی طرح سے گل جائے اور اس دوران میں ہم کریلوں کا کام کر لیں گے کریلے ہم نے چھیل کر کاٹ کر نمک لگا کے رکھ دینے ہیں اور پھر ان کو اچھی طرح سے دھو کر چھلنی میں رکھ دیں تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے پھر ہم نے کریلوں کو فرائی کرنا ہے کریلے فرائی کرنے کے لیے ہم ایک اور کڑھائی لیں گے اب یہ کڑھائی ہم نے لے لی اس کے اندر میں نے دو کپ آئل ڈالا ہے جو کہ گرم ہو جائے تو اس میں میں نے کریلے ڈال دیے کریلے ہم نے اتنی دیر تک فرائی کرنے ہیں کہ یہ لائٹ گولڈن سے ہو جائیں زیادہ براؤن یا زیادہ نہیں جلانے ہم نے ان کو جسٹ ہلکا سا کلر دینا ہے ہلکے سے گولڈن براؤن ہو گئے تو ہم نے یہ نکال لینے ہیں کسی اور پلیٹ میں ان کو اس طرح سے نکال لیں کریلوں کو آپ کسی بھی شکل میں کاٹ سکتے ہیں گول گول بھی کاٹ سکتے ہیں میں نے یہ لمبائی رخ میں کاٹے تھے مجھے اسی طرح ہی پسند ہیں تو جو بھی جس میں سافٹ تھے وہ میں نے بیچ میں رہنے دیے تھے وہ بھی ساتھ ہی فرائی ہو گئے ہیں اب یہ ہم نے نکال دیے اب میں تقریباً یہ دو پیاز ہیں جن کو میں سلائس کر رہی ہوں مسالے کے لیے یہ بھی میں نے کر کے الگ سے رکھ لیے ہیں اس طرح سے باریک باریک سلائسز کریں اب میں نے قیمہ اوپر رکھا ہے دوبارہ سے اس کا پانی خشک ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں نے وہی والا آئل ڈال دیا ہے جس میں میں نے کریلے فرائی کیے تھے اور اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑے تو پھر وہ بھی ڈال دیں اور ڈال لیں آئل اب میں نے اس میں مسالے ڈال دیے ہیں تقریباً اس میں ہلدی ڈالی ہے اور ایک ایک چمچ میں نے سارے مسالے ڈالے ہیں میں نے ان کی کوانٹیٹی لکھ دی ہے اس میں نمک لال مرچ ہلدی زیرہ گرم مسالہ خشک دھنیا یہ سارے مسالے ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور پھر ان کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے لال مرچ اس میں تھوڑی زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن اگر ہری مرچ بھی ڈالنی ہو تو اس کا بیلنس چیک کر لیں ہری مرچیں آج کل کافی کڑوی ہیں تو اس میں میں نے لال مرچ بھی ڈالی ہے ابھی ہری مرچ بھی کاٹ کے ڈالوں گی اور میں نے اس میں پیاز ڈال دیے پیاز ڈال کے بھی ہم نے ان کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ پیاز سافٹ ہو جائیں پانی کا تھوڑا چھینٹا لگا کے اس کو ڈھک کر ہم پکائیں گے تاکہ پیاز نرم ہو جائے اور اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد یہ پیاز نرم ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے پیاز اور قیمے کو اب یہ تیار ہے بالکل مسالہ ہمارا اب اس میں ہم کریلے ڈال دیں گے کریلے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے یہ آلموسٹ ڈن ہے پک چکے ہوئے ہیں کریلے ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں صرف ہم نے بھوننا ہے اس اسٹیج پہ نمک وغیرہ چیک کر لیں اگر کم لگے تو اور ڈال لیں مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں اس میں اچھی طرح سے اس کو کر کے تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے پکا لیں تاکہ یہ مکس اپ ہو جائے سارے مسالوں کے اندر اس کے بعد یہ میں نے اوپر سے نمک اور گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دیا ہے بالکل تیار ہے اوپر سے میں نے ہری مرچیں ڈال دی اب کریلوں کو کور کرنے کے لیے ہم جالی کا ڈھکن استعمال کریں گے تاکہ یہ کڑوے نہ ہو جائیں ویورز اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تھینک یو